যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ আছে যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কি ভাঙবে না এবং এ ব্যাপারে প্রায় আমরা অনলাইনে কথা শুনি এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনহেলার অথবা নেবুলাইজার ফর অ্যাজমা পেশেন্ট যাদের হাঁপানির রোগী আছে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এই ইনহেলার দিলে রোজা ভাঙবে কিনা ইনহেলার যদি কেউ দেয় এতে করে রোজা ভাঙবে কিনা এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে স্কলারদের অপিনিয়ন হচ্ছে যদি এটা স্বাভাবিক ইনহেলার হয় অর্থাৎ পাফার ইনহেলার বলে যেটা দিয়ে শুধু অক্সিজেন প্রেস করা হয় এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ কিন্তু যদি ভ্যাপোরাইজেশন থাকে মানে এক ধরনের ধোয়া যেখানে মেডিসিনের পার্টিকেল থাকে এবং এটার সমূহ সম্ভাবনা আছে পাকস্থলের ভেতরে চলে যাওয়ার পাশাপাশি ড্রাই পাউডার ইনহেলার যেটাকে ডিপিআই বলে ক্যাপসুল সেট করে তারপরে এই ইনহেলারটা ব্যবহার করতে হয় এ জাতীয় ইনহেলার যদি হয় তাহলে এটার পার্টিকেল স্টোমাকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফলে এতে করে রোজা ভেঙে যাবে সো এটা একটা ডিসপিউটেড ইস্যু স্কলারদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যেমন শায়েখ বিন বাজ মোহাম্মদ ইবনে সলি আল অসাইমিন এবং দ্য স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইউসিং ফাতো আজ ইন সৌদি আরবিয়া তাদের মতে ইনহেলার যদি ইউজ করা হয় অ্যাজমা পেশেন্টের জন্য তাহলে রোজা ভাঙবে না কারণ এটা প্রেস করলে এটা ফুসফুসে যায় এটা স্টোমাকে যায় না ফুস ফুসফুসকে প্রসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের মতে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না তাহলে ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর এক নম্বরটা আমরা শুনলাম দুই নম্বর হচ্ছে সাপোসিটোডি যেটাকে অনেক সময় ডুসো বলি আমরা বাংলায় প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা কিংবা প্রচণ্ড জ্বর তো এই জ্বরকে থামানোর জন্য স্বাভাবিক ঔষধে যখন রোগী সুস্থ হচ্ছেন না তখন ফাইনালি ডাক্তার তাদেরকে ডুস ইউজ করতে বলে সাপোসিটোরি ইউজ করতে বলে অ্যানাল পেইন অ্যানাল মেডিসিন যেটা অ্যানাল পিল অর্থাৎ পাই পথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে এই ঢুসটা ঢুকানো হয় তো এটাও কিন্তু ডিসপিউটেড ইস্যু সেক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহর মতামত হচ্ছে এতে করে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি ফতো অনুযায়ী পাই পথ দিয়ে এই জাতীয় ওষুধ ঢুকালে এতে রোজা ভেঙে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সাধারণত সাপোসিটোরি দেয়া হয় কিন্তু খুব ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে সে যখন প্রচণ্ড রুগী প্রচণ্ড জ্বর তার গায়ে তো সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য রোজা ভাঙার সুযোগ দেয়া হয়েছে আপনি যদি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যান আমরা মারুইদের ডিসকাশন আমরা বলেছি প্রচণ্ড যখন অসুস্থ হয়ে যাবেন তখন তার জন্য রোজা ভাঙা যায়স আপনি সাপোসিটোরি নিয়ে পরে কাজা করে নিলেই হবে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে এয়ার ড্রপ আমরা নাকের ড্রপের ব্যাপারে বলেছি যে নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিচ টু দ্য স্টোমাক নাক দিয়ে খাদ্য নালিতে খাবার পাঠানো যায় এবং এটা একটা গেট ওয়ে স্টোমাকে পৌঁছার সো নাকের ড্রপ তো রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এয়ার ড্রপ কানের ড্রপের ব্যাপারে স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে মডার্ন স্কলারদের মতে কানের ড্রপ দিলে রমাদানের দিনের বেলায় যদি কেউ ড্রপ ইউজ করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি মাজাব মতে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে হানাফি বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে যে কানে তেল দিলে বা এ জাতীয় ওষুধ ইউজ করলে এতে রোজা ভেঙে যাবে আমরা সেক্ষেত্রে হানাফি মাজাবের একটা প্রসিদ্ধ ফিকার কিতাব হেদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারে যেটা বাংলাদেশে কমিতেও পড়ায় আলিয়াতেও ফাজিলে এটা পড়ানো হয় তো সেখানে ওনারা উল্লেখ করেছেন যে কানে তেল দিলে বা ওষুধ ইউজ করলে এতে করে রোজা ভেঙে যায় হেদার একটা টেক্সট হচ্ছে ওমান ওমান ইহতাখনা আউস আউসরাফি উদুনিহি দুহুনান আফতারা কানে তেল দিলে বা ওষুধ ঢুকালে রমাদানের দিনের বেলা তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে ওলা কাফারা তা আলাই শুধু এই রোজাটা ভাঙার কারণে তার কাফারা দিয়ে দিলেই হবে তার আর কাজা করা লাগবে না তাহলে এই ডিসপিউটেড ইস্যুটার ক্ষেত্রে আমরা মেজরিটি স্কলারদের দেখলাম যে কানে ড্রপ দিলে রোজা ভাঙে না কিন্তু হানাফি ফতো অনুযায়ী রোজা ভেঙে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে হার্টের যে পেশেন্টরা আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট ইউজ করা হয় এটাকে নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট বলে এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটটা জিব্বার নিচে রাখা হয় এটা খাওয়া হয় না তো জিব্বার নিচে রাখলে এই দেহ এটাকে অ্যাবজর্ব করে আর্টারের মধ্যে যে ব্লক পড়েছে ব্লক ছুটায় দেয় এবং হার্টের মধ্যে রক্তের পাম্পিংটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ফাংশন টু দ্য স্টোমাক এটা আসলে এটা কোনো খাবারও না এটাকে গিলেও ফেলা হয় না আর এটা স্টোমাকেও যায় না তাই আধুনিক স্কলাররা বলেছেন যে এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট যারা হার্ট পেশেন্ট চেস্ট চেস্টের ভেতরে যে পেইন হয় এগুলোকে রিমুভ করার জন্য এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে কাপিং মানে এটাকে বলা হয় আল হিজামা সিঙ্গা সিঙ্গা নেওয়া দেহে অনেক সময় খুব পেইন হয় 
তো এই পেইন রিলিভের জন্য শিঙ্গা লাগানো হয় তো শিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙবে কিনা এই ক্ষেত্রে এটাও ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি মাজহাব মতে শিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙে না কিন্তু হাম্বালি মাজহাব মতে রোজা ভেঙে যায় হাম্বালি মাজহাব তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে তারা বলেছে যে অল্প ব্লিডিং হলে রোজা ভাঙে না কিন্তু ব্লিডিংটা যদি খুব বেশি হয় কাপিং অর্থাৎ শিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে রক্ত দেহ থেকে বের হয় ওই পরিমাণে হয়ে যায় তাহলে তাদের মতো রোজা ভেঙে যাবে তো শিঙ্গা লাগানো বা কাপিংটা হচ্ছে হাম্বালি মাজাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং আধুনিক স্কলাররাও এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে অল্প রক্ত যদি পড়ে দাঁত থেকে নাক থেকে বা ব্লাড টেস্ট করার জন্য এতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু কাপিং পরিমাণ হেজামা করলে শিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে বেশি রক্ত বের হয় এই বেশি রক্ত বের হলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে বলে মডার্ন স্কলাররা বিশেষ করে হাম্বালি মাজাবের স্কলাররা মতামত দিয়েছেন কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আপনি যদি শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজনও পরে দিনের বেলায় আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডোনেটিং ব্লাড রোজা রেখে আপনি ব্লাড ডোনেট করতে পারবেন কিনা এটাও একটা ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী রোজা ভাঙবে না তবে যদি খুব ব্লাড ডেয়ার কারণে যিনি ডোনার তিনি যদি খুব অসুস্থতা অনুভব করেন তাহলে তার রোজাটা মাকরু হচ্ছে এবং প্রচন্ড অসুস্থতা যদি অনুভব করেন দুর্বলতা অনুভব করেন তাহলে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন দুর্বলতার কারণে পরবর্তীতে এই রোজাটি তার কাজা করে নিতে হবে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের ফতোয়া কিন্তু আগে আমরা বলেছি হ্যাম্বলি মাজাব আবার এক্ষেত্রে বিপরীত মতামত দিয়েছেন তাদের মতে কাপিংটা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে রক্ত বের হলে রোজা ভেঙে যায় তো ব্লাড ডোনেশনে তো অনেক রক্ত বের হয় তো তাদের মতে রোজা ভেঙে যাবে এই যে সর্বশেষে আমি মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করলাম মডার্ন স্কলারদের মতামত দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত এখানে আমি উল্লেখ করিনি যেগুলোর কয়েকটি মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষের স্কলারদের কিংবা হানাফি স্কুল অফ থটের যে ক্লাসিক্যাল বুকগুলো আছে সেখানে কিছু মতবিরোধ পাওয়া যায় তো এই কন্টেম্পোরারি ফিকি ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো আগে ছিল না যেমন ইনহেলার ইউজ করা নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট ইউজ করা এগুলো আগে ছিল না তো এগুলো যেহেতু মডার্ন ইস্যু এগুলো সমাধান কি হবে তো এগুলো সমাধান করবে উনিশশো সালে একটা সেমিনার হয়েছিল সেমিনারটা হয়েছিল মরক্কোর কাসাবলাঙ্কাতে চার দিন ব্যাপী উনিশশো সালের জুন মাসের চোদ্দ থেকে সতেরোই জুন চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই চার দিন ব্যাপী একটা কনফারেন্স হয়েছিল ফোর ডেজ রিলিজিয়াস মেডিকেল সেমিনার হয়েছিল যেহেতু এই ইস্যুগুলো ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর সাথে জড়িত আবার মেডিকেল ইস্যুর সাথেও জড়িত এবং সেই সেমিনারের টাইটেল ছিল অ্যান ইসলামিক ভিউ অফ সার্টেন কন্টেম্পোরারি মেডিকেল ইস্যুস যেটা মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে হয়েছিল এবং এই সেমিনারে গোটা বিশ্ব থেকে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে যেহেতু আমরা যেহেতু শারিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করেছি যারা শুধু কোরআন সুন্না ফিক নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা মেডিকেল ইস্যুগুলো জানার কথা না আবার যারা মেডিকেল ইস্যুতে এক্সপার্ট তারা কোরআন সুন্না জানার কথা না তো এই জন্য এই সেমিনারটিতে ইন্টারন্যাশনাল এই সেমিনারটিতে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে উনিশশো সালে মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে ইনভাইট করা হয়েছিল তাদের রিসার্চ জমা দেওয়ার জন্য সেখানে তারা ইসলামিক জুরিস্ট মানে শারিয়া এক্সপার্ট কোরআন সুন্না এক্সপার্ট তাদেরকে দাওয়াত করেছিল দ্বিতীয়ত তারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদেরকে দাওয়াত করেছিল ডাক্তারদেরকে পাশাপাশি ফার্মাকোলজিস্ট যারা ড্রাগ এক্সপার্ট অর্থাৎ মেডিসিন এক্সপার্ট কোন মেডিসিনের কি ধরনের ইম্প্যাক্ট দেহের কোন জায়গায় পৌঁছে কিভাবে কাজ করে মুসলিম জুরিস্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং ফার্মাকোলজিস্ট যারা ঔষধের ব্যাপারে এক্সপার্ট এই তিন শ্রেণীর স্কলাররা সেই সেমিনারে গবেষণার শেষে যে মতামত দিয়েছেন উনাদের মতামত হচ্ছে এই ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে যে কানে যদি আপনি ড্রপ ইউজ করেন তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না নারীদের ভেজাইনাল কোনো ধরনের মেডিসিন যদি জুনিপদ দিয়ে দেহের ভেতরে ঢুকানো হয় তারা বলেছেন যে সেটা সর্বোচ্চ তাদের গর্ভাশয়ে পচবে বা জরায়তে পচবে এতে রোজা ভাঙবে না এবং এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটের কথা আমরা বলেছি হার্টের পেশেন্টদের জীবন নিচে রাখলে এটা দেহ অ্যাবজর্ব করে ফেলে এটা স্টোমাকে যায় না এটা কোনো ধরনের খাবারও না ওনারা বলেছেন এতে করে রোজা ভাঙবে না এবং সেখানে ওনারা বলেছেন যে ইনহেলার দিয়ে স্বাভাবিক ইনহেলারের যে ইউসেজ এতে করে রোজা ভাঙবে না তো এই ওনারা যে যেই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসলামিক ফিক একাডেমি আছে আপনারা এটার নাম শুনে থাকবেন ওনারাও ওনাদের রেজলিউশনে এই একই মতামত উল্লেখ করেছেন যে এই কন্টেম্পোরারি ইস্যু যেগুলোতে হয়তো মুসলিম ইসলামিক স্কলাররা এ ব্যাপারে খুব ভালো জানে না 
সো আবার মেডিকেল স্পেশালিস্ট যারা তারাও ইসলামিক বিষয়ে জানে না ফলে এই তিন ধরনের স্কলারদেরকে এনে ওই কনফারেন্স থেকে এই সিদ্ধান্তে ওনারা স্কলার উপনীত হয়েছে সেখানে মুসলিম জুরিস্টরা ছিলেন মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা ছিলেন এবং ফার্মাকোলজিস্টরা মিলে ওনারা কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত্যভাবে মতামত পোষণ করেছেন মডার্ন স্কলাররা যে এই জাতীয় এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন বা ভেজাইনাল কোনো মেডিসিন কিংবা এয়ার ড্রপ বা ইনহেলার এতে করে ইনশাআল্লাহ রোজা ভঙ্গ হবে না তো আশা করি এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে সম্মক একটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি সম্মানিত সুদীপ শেষে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা আজকে বেসিক্যালি ফিখু সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি আর আমরা বলেছি যে ফিখু সিয়াম অনেক ব্রড একটা ইস্যু সো এখানে রোজার সব মাসাইল নিয়ে আলোচনা করাটা দুষ্কর সেক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে না এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে তারপরেও সিয়ামের মাসারা রিলেটেড যদি স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমি বলবো আপনি যে দেশে আছেন আপনি যদি ইউকেতে থাকেন বা ইউএসএ থাকেন কিংবা বাংলাদেশে থাকেন আপনার স্পেসিফিক কোশ্চেন নিয়ে আপনি আপনার স্থানীয় কোনো মুফতি বা স্থানীয় স্কলারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যারা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত যে স্পেসিফিক কোশ্চেন সেটার আলোকে বিস্তারিত আপনাকে আরও জানাতে পারবে আশা করি আজকের এই লাইফটির মধ্য দিয়ে আপনারা ফিখুস সিয়ামের এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেছেন এবং আমি আশা করব আপনারা লাইফটি সবাই শেয়ার করে দিবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরাও আমাদের এই লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারে 